As a child, I was addicted to radio drama. After my last class in the morning, I had to run from school to my house so I wouldn't be late for my favorite drama serial. Four decades later, I found myself working with my favorite radio drama actors. Never in my wildest dream that I would be sharing the microphone with these soap opera legends. Now, let me show you the world of radio drama. Let's go now to DYSS Super Radio and observe how a radio drama is made. Come on, let's go. Yaya? <laughs> Tanawag ko. Ang ayan ka ay ko sa kong isulob, di ba? Ang ayan, yun ka ayo, ma'am. Hmm, humota, oy. Humot ka yung biyoda. Hmm? Biyoda ka, Chen. Huwag pa ganit maminyo, biyoda na. Pero kung doon naman ko'y gimahayan sa tibuok na kong kinapuhi, Hubert, mo ko tong freaking confession nga akong gihimo. What? Mo to siya nuglanan sa tanan kong kalbaryo. Sa tanan kong kakasakit. Saan ko sa langit ang akong pagbasol? Na nang isuwat ko katong mga punga. That freaking I love you, Hubert! I hate myself! For more than half a century, radio has always been the most convenient source of information and entertainment. Filipinos, especially those in the countryside, where news and entertainment can be hard to come by, radio has become their constant companion. Radio is sound, but to anyone attuned to the immediate surroundings, to life itself, radio can be a stark reminder of the good, the bad, the funny, the bittersweet. In the case of radio drama that has been on the airwaves for seven decades now, it is still considered as the most effective storytelling medium. Aljean Abakita, the drama supervisor and assistant production director of DYSS Super Radio, RGMA, still believes in its power and magic. Sa pati karaw na basihan ito ng survey, kada mga legitimate yung mga survey sa radio, dako kayong sila nakaunon sa drama. Kado ha? Ang mga tao mangita yung drama, kaya na pa may mga tao mahabilin ng silang panimalay. Kaya ang ato ang kikater ini, ang atong customer ini, kato mga naasabalay, mga mama, mga wak na mga trabaho, na retire na, naapan na sila karon. Pamatuod ni Ana, ng panahon ko doon ay mga survey, makita na ito na naagin sila porsyento ng pandrama. In fact, sa patakar, doon na yung mga bagong istasyon nga mag-produce o sabi sila ang drama. That means, doon na pagili sila yung public. Listening percentage and drama sa pagsakaroon. Depende na sa pagpresenta o sa klasiya sa drama ang imong represent. Radio is pure audio. That's where the imagination comes to play. And the voice actor's responsibility is how to make the listeners picture a particular scene using only their imagination. O oh, sa voice acting, eh, kan ng ipakita ni mo ang imagination ba? Imong mapakita sa voice lang. Sa TV, makita man. Kay sa, sa TV man good, dili man kahit mo gamit sa kanang deep bitaw nga, kanang, kanang sa emotion bitaw, sir. Kay, mata akong giingon nga. Like expression. Oh, expression sa now. Oh, nasuko, suko lang sa name mo facial expression. Okay na, masabtan na. Pero sa radyo man good, pinaagi mas imong tingog. So kung magtingog lang sa ka nga, dili ni mo ipagawas yun ang unsay kuan, unsay real ni mo nga kuan, di man kahit ka masabtan. So, more good sa ang radio good, no? Radio drama is also a multitasking job. Therefore, the actors are required to switch to different characters using their voices when the need arises. Ay nga naman ko, sir. Ay! Ay, on sa mga kundi, ay! Kay on sa mga di akong buhaton, sir. On sa may buot ni mga ipasabot. Sir Dante, on sa gusto ni mga ipabuhat na ko, sir. Ah, Mami, pangato na ba ta? Yaya, <laughs> tanawot ko. Ang ayan ka ay ko sa kong isulog, di ba? Ang ayan, good ka ayaw, ma'am. Hmm, humota, oy. Humot ka yung biyoda. Hmm? Biyoda ka dyan. Huwag pa ganit mabinyo, biyoda na. Hoy, tutukin ko maayo ba? Tinood bang ang ayan ko? Ang ayan, lagi. 
fashionista kayo mong dati. Ay, yun na na. Murad kang inday ayan na gina. Ang sakit ni ha? Nakakita kang nagsulong siya ini? Awa, hinoon, pero osada sa gisulong ni Miss Amber. Kanto bang may dipahigayon na fashion show sa butik? Mao magina si Nina, aba? Yabag ka? Ako tao ni creation, no? On other media platforms dwelling in current issues, sensationalized news presentations and gory crime stories, radio drama becomes a breath of fresh air to the listeners who want to escape from harsh reality. They can easily relate to the heroes and heroines of their favorite soap opera, mostly the underdog. Mm, hopefully lang nga magpadayon lang yun ang drama sa radio. Mauri kung pagtuo, murag dilig yun bawa kay Dagan magyapong fanatic like sa among mga drama dagan gyapong mag kuan mag text dagan mga messages na regarding sa mm, drama mga story and with today's heavy digital landscape radio drama is still finding ways to survive and even flourish save yourself some dignity gaga ni ang para makontent ko ka what is this ma'am Are you resigning? Does Hubert already know? Grabe! Unahan mo ko. Dili maka-recover. Pero ang tinood, kamo si third day alam ko yung... Hubert, kung padahin ka mong insist na si third day alam ko ng lunch day, putuo na ko ang tinulig iso kay Amber na nangapulong ka. Shame on you! Di ba, Miss Mamiligang ka? Laki pang bata na naging mong desisyon? Pabilang niya po ang maminaw, musuportar, o niya paminaw ang mga drama na hindi mo nga sinibwano. Kay kitang taga-sugbo, kitang mga kinakauna din sa mga drama. In fact, doon niya mga artista sa Mindanao area, pero nagtudo nito si Buano Sam. Kauban to kanhi din hi. Kung ang kining drama din hi yun sa sugbo. Ang drama mo ni Silvi siyang murag alter ego sa iyong kinabuhi. Kaya mga writer ni ini, ang ibasihan nila sa ilang pagsuwat, ang mga experience sa Manila kataadlaw. Ang mga tao nga ilang nahibawan na doon ay ingon ini kasi natiyan gihubad pinagin sa drama. Basit ikaw usak ka ni sa mga karakter. Basit ikaw usak ka sa mga kontrabida, leading man o ka supporting roles kini. Unya mahibaw ka ng murag nag ako. Ah, basit pa man, usak nga tungan to, usbo na ako ako kina iya. Araw mahimong kong idolo sa uban. Just a little trivia, in the early days of radio dramas, most, if not all, the major sponsors were soap companies. Colgate, Palmolive, Procter & Gamble, and Philippine Refining Company. Thus, the term soap opera was born. Well, I'd like to thank our guests, D.Y. Dumbles, drama supervisor, Ajin Abakita, and his radio actors, Mr. Edgar Gutierrez for paving the way, and Super Bobby Nosaro for giving us the go signal to do the video shoot in the recording studio. And thanks to you for joining me again. I'm Bam Dilazon. Till next time. <laughs>